永遠の法エルカンターレの世界観大川隆法第4章七次元の世界九魂の違いここで魂の違いについても考えておきましょう人間の魂は仏の愛を受けるための器であると言えますこの器が小さいとすぐに溢れてしまいますが大きな器には仏の愛がたっぷりと宿るのです貯水池のダムでさえ満々とたたえた水が流れ落ちる時の力でもってタービンを回し電力を起こしているではありませんかそれと同じように人間も魂の器の大きさに合わせた貯水池を持っていてたまった水の量に合わせた発電を行っているのです。最大の貯水池を持っている魂は九次元にいる救世主たちです。彼らは満々と水をたたえた。他とは比較にならないほど大きな貯水池を持っているのです。だからこそ彼らがその貯水池から放出した水は素晴らしい勢いでもって流れ落ちタービンを回しているのです。かくして最大の水力発電が起きこの電力が全世界に伝わっていくのです。このように魂の違いによる愛の実践の差は貯水池の水量の違いによる発電力の差と考えても良いと思います。また、水の落下する力を利用して、水力発電を起こすのですから、貯水池が高いところにあればあるほど、つまり落下距離が長ければ長いほど、発電力も大きいということになります。したがって、魂の高さも大切です。魂が高い境外にあれば、すなわち一段と高い人格を持っていれば、流れ落ちる水の勢いが大きくて、多くの電力を生み出すことができるのです。それゆえ、より大きな愛を受けられる自分を作るためには、大きな器を作る、人格的な高さを作る、この二つに、勢力を注がなければいけないのです。大きな器を作るとは、努力して広い大きな人格を築いていくことです。包容力を大きくしていくこと、すなわち、すべてのものを包み込み、抱きしめるような大いなる包容力を築いていくこと、これが修行の一つです。さらに今一つの修行はダムを高くしていくことすなわち濃く弁明して自分の魂を一歩一歩仏の方向へと高めていくことでありこの作業が悟りを求める魂修行でもあるのですでは悟りとは一体何なのでしょうか何をもって悟りというのでしょうか悟りとは、実は、仏法真理を吸収し、それを実践していくときに得られる、魂の糧なのです。仏法真理の吸収と、実践を通して得られる糧、経験、これが悟りです。したがって、皆さんは、常々、仏法真理を吸収しつつ、それを実践し、行いに表してその中で愛を広げていく必要がありますそして包容力を増し魂の高さを高めて広大な貯水池を作っていかなくてはならないのです